，哎呦我！大家好，我是王新月，欢迎来到桃花屋，欢迎欢迎。哎，本来我们约的是在沐雨云间再见面的，对，一定是特别的缘分，让我们相聚在此。是的，那梦云间要不要我们去？对，我们到时候约时间哈。好好。喂，妈妈。哎。哎哎<笑>啊。你知道他从开场到现在完全没有一个气口留给我。是啊。是啊，你是主持人哈，我不是主持人。那最近看了很多我和黄哥的活动，造型走那种纸醉金迷风。是，最近有点叛逆，经常染头发。上次录完回到酒店，染了个金毛，照片没拍，黑头发长出来了。嗯。那这次准备结束了之后染个什么颜色？不是啊，头发已经，它已经干了。画、oh, 完我那淡颜料上，然后淡颜料上到我头发就好了。那广告拍巨好看，老死，老死，这个了，真的假的？甩个 C， 能甩个 C， 甩个 C。好，进入正题，快快快，一个正题没问。那这个纸醉金迷风的服装是团队选择，还是你自己想要穿？嗯，都有吧。那我就想问了。这都去年照片了，怎么个事呢？当时开幕云间的时候，那时候健身成魔了，正好哎挺帅。还有部分网友评价啊，为什么小小年纪，但是因为人肤感这么强啊？我不是懂装不懂哈、啊，我是真不懂这个。人肤感强啊，就是想嫁呀。我觉得是角色吧，角色的魅力给予我的那个啥，一种夸奖吧，我接受。你最喜欢别人评价你什么感呢？我人肤感挺好的，我觉得，但是给予我的一种肯定。你是不是想不出来别的词儿啊？<笑>我都喜欢。夸我吗？谁不愿意呢？那你还记得这张照片吗？啊，这是我们那个打比赛的时候。对对对，分嘛。二十分。呃，对不起。你是不是感冒了？没，我本来就是。鼻音哈。对，鼻音很重。OK OK， 没问题。你知道网友看到这张照片之后的评价是什么？我看了各种上面各种 P 东西啊 ，P 矿泉水 ，P 饮料 ，P 好吃面包。就照片拍挺痛苦的，太高了，可能那个桌子有点矮。因为打球他得得拍的帅嘛，我也就会这个了。我打球可能水平就那样，但我就会这个了，就是只会摆摆点动作拍一拍了，研究一下网上看一下怎么怎么打打球 P 好看。王哥平常会在网络上搜索自己的名字吗？搜啊。人一般会出来什么样的内容？大家给我写的信呢、啊，夸我呀，然后有人骂我呀。嗯<笑>、呃，恶评也会看了，现在现在看的少。你有刷到关于自己的这种颜值视频啊之类的吗？我这还还评论呢。对呀、啊，当时评论这个是出于什么？出于真的太帅了，那个视频简直。我是以路人的视角去看这个视频，真帅，真帅住，硬帅呀、啊。对对对。所以你是比较喜欢别人夸你漂亮，那你不喜欢别人夸你漂亮吗？我喜欢，但是我有点受不住，说实话，别人又又受不住了，当面夸我啊，当面夸你，哇，你好帅，天，超绝！你快下一个问题，快下一个问题。<笑>我虽然自恋，但我也没有太自恋。那你是属于那种心里藏不住事的类型吗？嗯，对，算吧。心里藏不住事这种事情会困扰到你吗？困扰。那、嗯、有没有考虑过去进修一下表情管理？心中有机会澄清这个问题了。那台上是不是拿奖了吗？白露之作正对面，台上下面他是这样看的，底下是这样的。白露下面，我这。<笑><笑>那这次来桃花屋的机机缘，机缘，机缘。在于在于可能有点小火了。哎呀，哎呀，活多了。那你之前有看过《桃花屋》吗？看过，但我看的大部分都是片段，都是卡的。那你觉得这是一部考验什么的节目？就是我常提到的，这是一个慢综，这真的是一个慢综吗？嗯，这么累吗？不是，其实还好，就是你想让大家开心，就是你会想尽办法，想方设法的把一件事情做好。那新老屋名有你熟悉的朋友吗？嗯，李雪琴、孟姐、王鹤棣，还有李佳琦。来节目之前，有没有向他们请教过些什么？有关系啊，就是我给他发消息说我要来了，你叫我，我说没关系，跟着我。啊，哎，他们有对你说什么忠告吗？玩就行了，慢综。结果，慢综，这真的是一个慢综吗？嗯、那往季桃花屋有很多名场面，你有印象深刻的吗？你有什么代表作？来，你采访过谁？跟我说。我目前采访过，我觉得最好采的一位艺人是王心月老师。啊、你是说沈月不好采？我都。哦哦哦那往季节目中有很多行为艺术活动，你有感觉到很好奇的项目吗？有，我们这次体验了海边睡觉，然后还有给原住民唱歌。那如果可以由你来开启一项行为艺术活动的话，你想开启什么？我们来一期内容，我们一天什么活也不干。再想一个，跳海。你在这个节目中有疯狂的录公差广告吗
录三个了，今天才录第二期，第二期就录三个商务了，是不是消耗有点太快了？哇，你真是广告大王啊！你简直。<笑>好的，录到现在，你觉得桃花屋给你最大的感受是什么？第一期会有点紧张，会有点不知道干什么，会有点不适感，不要自己闲下来、嗯。但这一期反正很轻松了，说实话。那你在整个节目中，现在来说，跟谁比较熟悉一点？最熟的还是王子琪吧？为什么？可能都姓王吧。啊、你俩私底下会说什么？有什么共同话题吗？我们都姓马。我出了名的嘴严呢。那最近工作这么多，没有时间冲浪。嗯，怎么了？呃，最近新学的新课有哪些？你是真饿。啊？五科，三三。啊！古希腊之声。你给自己的藏居多。我是古希腊掌管模范的神。哎，那你知不知道最近有一个那个合伙，什么别担心，你的什么什么来了？你老公？你老公？你老公？你闺蜜？丢人。<笑>好，那在桃花坞，大家一起给你过生日有什么感受？谢谢谢谢各位。第一下是社恐嘛？说实话，蛋糕卖相确实可能不怎么样，但是真的很好吃。东北大舞台，你为什么想做喊麦？我那不是喊麦，我做的歌，只是在出来的效果成喊麦了。等一下你们生日时候能够让我们笑掉大牙。哎，那如果让你组一个桃花坞合唱团的话，你想把谁招进来？嗯，我跟志胜，我们两个人要不先退出这个。<笑>第二次来我们会火了，我们会火编视频，小伙伴们都非常的想念你。你给我整了个社恐小视频，也没有社恐小视频了。我录个视频好吧？我好烦，救命！在这个视频里面怎么这么差？你闺蜜？你闺蜜？<笑>你闺蜜？丢人。接下来我来聊聊这个视频当中的一些关键词。首先是一个成语叫“纸醉金迷”，那么这个成语的意思呢，就是英文里面的。Extravagant and luxurious. 然后还有一个词呢，叫人夫感啊，这是一呃，这也是一个网络流行词。呃，人夫感指的是一个男生呢，给你的感觉比较稳重，看起来比较有亲和力，然后呢，然后给人一种可靠又非常温暖的感觉啊。很多女性呃，觉得这样的男生呢，将来一定是一个非常。呃，可靠的丈夫，呃，这就是“人夫感”这个词的意思。那么在英文当中呢，我们可以直接用 “husband material”、“husband potential”、“husband vibes”。当然，我们也可以说 “reliable partner material”、“dependable partner potential”， 或者是呢 “warm and approachable presence”。这些英文呢，都可以用来表达这个词的意思。然后还有一个词呢，叫慢综艺。呃，所谓慢呢，指的是 slow pace variety show。呃，也可以说 l a i d back variety show。呃，这些词呢，都可以来表示这个慢综艺这个词的意思。然后还有一个词呢，叫走关系。走关系这个词呢，在中文里面是一个负面词，呃，指的是一个人的能力呢，嗯，不够好，不够强。然后呢，他要通过他的人际关系网，或者是，呃，破坏规则的方式呢，达到他的目的。但是这个词呢，也要根据这个上下五人的理解。呃，那么在这个采访当中呢，我们可以把走关系理解成 networking， 也可以说是 pull strings， 呃 ，bend the rules， 呃，也可以是 leverage connections， use back channels。Get ahead through connections. 呃，这些英文单词呢，都可以表示走关系这个词的意思。然后还有一个词呢，叫嘴严。啊、呃，嘴严这个词的意思呢，就是说一个人特别擅长保守秘密，他不轻易把自己知道的这些秘密呢，告诉给其他人。呃，那么以上呢，就是这个视频当中的一些关键词。感谢大家收看。